Når det synges og noen kommer, så er det, det er ikke sånn halla. Det merkes hjemme i Norge, så slås det for lite på stortroma når folk kommer på besøk, bokstavlig talt. Å gå nedover en støvete vei med en gjeng med syngende sydamer fra Zimbabwe, det er en god følelse. Dette her er mennesker som har fått assistanse i over 14 år. De ser på menneskene fra Norge som familie. Altså det er noe helt annet enn bare noen som hjelper dem eller gir penger. De har gledet seg til å være sammen og også vise han hjemme. For Dokota så er dette også nå hjemme til Jonas. Thank you very much for stepping our soil and welcome to Dokota community from Norway up to down here. We welcome you. We wish you the very best of the day. Thank you. These are the people who give us some finances from Norway. I will call them my brothers and sisters because there are a lot of people who come together and help us here in Zimbabwe. That's why I'm not calling them visitors. They are our brothers and sisters. <laughs> Jonas has been working with Sabona for 10 years, raising funds for all our projects. With his colleagues, he has made sure that the children at Topota and other schools are fed. Him and his colleagues have also contributed for electricity and water at Dopota Primary, the building of the dam and also all the other projects we have on ground as the vegetable gardens, sewing groups and so on. It is a very special moment for me that our visitors is feeling home at our home. Hey, det var eh, bara egentligen otroligt fint att vara en kombon av tacksamhet och glädje. Så är er det där er klichén att det sätter ditt eget liv i perspektiv. Jeg er litt sprøtt, som jeg sa før vi dro, altså tre, fire telefoner og litt mail, og så en kveld i Oslo med stand-up, og så betyr det så mye for en landsby, det er helt, ja, nei, jeg blir rørt. Jeg skjønner det først. Fint. <laughs> 